നമസ്കാരം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് വർക്കിംഗ് ഓഫ് ഐ സി എൻജിൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു വൈക്ക് വർക്കിംഗ് ഓഫ് ഐ സി എൻജിൻസിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്കറിയാം ഇൻറ്റേണൽ കമ്പസ്റ്റ് എൻജിൻസിൽ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിച്ച് ഫോർ സ്ട്രോക്കും ടു സ്ട്രോക്കും ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ടു സ്ട്രോക്ക് പെട്രോൾ എൻജിനാണ് ഒരു ടു സ്ട്രോക്ക് പെട്രോൾ എൻജിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ യൂ യൂട്യൂബിൽ ഈ വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനൽ ഐ ടി എച്ച് ഒരു എമുണ്ട് ഒഫീഷ്യൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും കൂടിയും ചെയ്യാം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് നോക്കാം വർക്കിംഗ് ഓഫ് ഐ സി എൻജിൻസ് ആണ് അതിലാദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ടു സ്ട്രോക്ക് എൻജിൻ ടു സ്ട്രോക്ക് പെട്രോൾ എൻജിൻ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ടു സ്ട്രോക്ക് പെട്രോൾ എൻജിൻ്റെ ഒരു അനിമേഷനാണ് അപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടു സ്ട്രോക്ക് പെട്രോൾ എൻജിൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് സാധാരണ ഒരു എൻജിനിലുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും അതായത് പിസ്റ്റൺ അതായത് കണക്ടിംഗ് റോഡ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് സ്പാർ പ്ലഗ് പിന്നെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട് ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് ഇതാണ് ഒരു ടു സ്ട്രോക്ക് പെട്രോൾ എൻജിനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കമ്പോണൻസ് അപ്പോൾ ആ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് തിരിയുന്ന ഭാഗം ആ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാഗത്തെ നമ്മൾ ക്രാങ്ക് കേസ് എന്ന് പറയും പിന്നെ സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്ക് പിസ്റ്റൺ കണക്ടിംഗ് റോഡ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിയുന്നതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് ഉള്ളത് വാൽവുകളൊന്നും തന്നെ ടു സ്ട്രോക്ക് എൻജിനിൽ ഇല്ല ടു സ്ട്രോക്ക് എൻജിനിൽ മുഴുവനായിട്ടും പോർട്ടുകളാണ് ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് പോർട്ടുകളാണുള്ളത് അത് കാണാൻ കഴിയും പോർട്ടുകൾക്ക് നേരെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് ഏതാണ് എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് ഏതാണ് ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട് ഏതാണ് എന്നൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ മുകളിൽ സ്പാർ പ്ലഗ് അപ്പോൾ ഡീസൽ എൻജിനാണെങ്കിൽ അത് ഇഞ്ചക്ടർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ ടു സ്ട്രോക്ക് പെട്രോൾ എൻജിനിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് നോക്കാം അതായത് ടു സ്ട്രോക്ക് പെട്രോൾ എൻജിനിൽ പ്രധാനമായിട്ടും അതിന് ടു സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഒരു പ്രവർത്തന സൈക്കിൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഒരു കറക്കത്തിലാണ് അതായത് രണ്ട് സ്ട്രോക്ക് കൊണ്ട് ആ സൈക്കിൾ പൂർത്തീകരിക്കും ഒരു സൈക്ലിക് പ്രവർത്തനമാണല്ലോ എൻജിൻ അപ്പോൾ ടു സ്ട്രോക്ക് എൻജിൻ രണ്ട് സൈക്കിൾ കൊണ്ട് രണ്ട് സ്ട്രോക്ക് കൊണ്ട് സൈക്കിൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ ടു സ്ട്രോക്ക് എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യമായി തന്നെ എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ എയറും പെട്രോളും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മിക്സർ കം കാർബറേറ്റർ എന്നുള്ള എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ എൻജിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് വഴി എൻജിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറും അത് കയറുന്നത് കണ്ടാൽ മതി പിസ്റ്റൺ മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതായത് ബി ഡി സിയിൽ നിന്ന് ടി ഡി സിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പിസ്റ്റൻ്റെ താഴ്ഭാഗം ക്രാങ്ക് കേസിൽ ഒരു വാക്വം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും പിസ്റ്റൺ ബി ഡി സിയിൽ നിന്ന് ടി ഡി സിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് വഴി എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ എൻജിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറും അപ്പോൾ തന്നെ തൊട്ട് മുന്നത്തെ പ്രാവശ്യം കയറി എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സറിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഈ ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് വഴി പുതിയ മിക്സർ കയറുന്നത് അങ്ങനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് കമ്പ്രഷൻ്റെ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ എൻഡിലെത്തുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു സ്പാർ പ്ലഗ് ഒരു സ്പാർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാം സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണത് ഇതാണ് ആക്ച്വലി പവർ സ്ട്രോക്ക് ആ സ്പാർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു എയറോ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും ആ സ്പാർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സ്പാർക്കിൻ്റെ പവറിൽ പിസ്റ്റൺ താഴേക്ക് വരും താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനൊപ്പം തന്നെ ക്രാങ്ക് കേസിലെ എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സറിൻ്റെ ഗ്യാഷ്യസ് ആയ എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ കമ്പ്രസ് ചെയ്യപ്പെടും അത് ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട് വഴി സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്കിലേക്ക് കയറും അല്ലെങ്കിൽ കമ്പസ്റ്റൻ ചേമ്പറിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ നിലവിൽ അവിടെ കത്തിയ ബേൺഡ് ഗ്യാസസ് ഉണ്ടാവും ആ ബേൺഡ് ഗ്യാസസിനെ ഈ ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട് വഴി പോകുന്ന ഫ്രഷ് ചാർജ് കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് വഴി പുറത്തേക്കും കളയും ഈ പ്രവർത്തനം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിസ്റ്റൺ ബി ഡി സിയിൽ നിന്ന് ടി ഡി സിയിൽ എത്തി ടി ഡി സിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ബി ഡി സിയിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും അവിടെ പ്രവർത്തനം മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് സ്ട്രോക്കും സെക്കൻഡ് സ്ട്രോക്കും രണ്ടേ രണ്ട് സ്ട്രോക്ക് കൊണ്ട് അവിടെ എൻ്റെയർ പ്രവർത്തനം മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞ് ആ സൈക്കിൾ പൂർത്തിയായി അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ടു സ്ട്രോക്ക് എൻജി
ഈ പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേര് ക്രോസ് ഫ്ലോ സ്കാവഞ്ചിങ് എന്നാണ് ക്രോസ് ഫ്ലോ സ്കാവഞ്ചിങ് ഇതാണ് ഒരു ടു സ്ട്രോക്ക് എൻജിനിലെ പ്രവർത്തനം നമുക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ കുറച്ചും കൂടി വിശദമായിട്ട് കാണാം ഇതാണ് രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ അതായത് ചില ടൈപ്പ് എൻജിനിൽ ടു സ്ട്രോക്ക് എൻജിൻ്റെ പിസ്റ്റൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു മുഴ പോലെ കാണാൻ കണ്ടില്ലേ അതിന് അതൊരു ഹെഡാണ് അത് ചിലതിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കാവഞ്ചിങ് പ്രോസസ്സ് കുറച്ചും കൂടി സ്മൂത്താകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിസ്റ്റൺ ബി ഡി സിയിലുള്ളത് ബി ഡി സിയിലുള്ള സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബി ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് അടഞ്ഞിട്ടും എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് തുറന്നിട്ടുമാണ് അത് ഒപ്പം ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ടും തുറന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ബി ഡി സിയിലേക്ക് നേരത്തെ വന്ന സമയത്ത് ഈ ഫ്രഷ് ചാർജ് ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് കൂടെ നേരത്തെ കയറിയ ഫ്രഷ് ചാർജ് നേരെ ഈ ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട് വഴി സിലിണ്ടറിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറും അപ്പോൾ ഓൾറെഡി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബേൺഡ് ഗ്യാസസിനെ ഈ ഫ്രഷ് ചാർജ് തള്ളി പുറത്തേക്ക് കളയും അങ്ങനെ ഫ്രഷ് ചാർജിൽ അകപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഈ ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് തുറന്നിട്ടോ അടഞ്ഞിട്ടോ ഉള്ളത് എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ടും ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ടും തുറന്നിട്ടോ ഉള്ളത് ഇനി പിസ്റ്റൺ മുകളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് സ്ട്രോക്കിൽ പിസ്റ്റൺ ടി ഡി സിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതായത് ബി ഡി സിയിൽ നിന്ന് ടി ഡി സിയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് അടഞ്ഞിരിക്കും ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട് അടഞ്ഞിരിക്കും ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് തുറന്നിരിക്കും ഈ തുറന്ന അവസരത്തിൽ ഫ്രഷ് എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ പെയറും പെട്രോളും കൂടി ഇങ്ങനെയുള്ള മിക്സർ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറും അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ മുന്നേ കയറിയ ചാർജിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്യും എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സറിനെ കമ്പ്രസ് ഇത് കമ്പ്രഷൻ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ അവസാനം ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് സ്പാർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ സ്പാർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എക്സ്പ്ലോഷൻ ഉണ്ടാവും എക്സ്പ്ലോഷൻ പവറിൽ പിസ്റ്റൺ താഴേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഈ എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് ഓപ്പൺ ആവും ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് തുറക്കും എപ്പോഴാണ് എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് ഓപ്പൺ ആവണം അപ്പോൾ തന്നെ ഈ ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട് ഓപ്പൺ ആവും അപ്പോൾ ഫ്രഷ് ചാർജ് വന്ന് കയറുമ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ടിലൂടെ വന്ന് കയറുമ്പോൾ എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ടിലൂടെ ബേണ്ട് ഗ്യാസസ് പുറത്തേക്ക് പോകും അതിനൊപ്പം തന്നെ ഇത് കുറച്ചും കൂടി വ്യക്തമാവുന്ന വീഡിയോ താഴെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊരു അനിമേഷൻ ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് ഇടതുഭാഗത്തുള്ളത് എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് അതേപോലെ ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് റീഡി വാൽവ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ടും അതെല്ലാം ഇതിൽ വ്യക്തമാണ് ഏരോ മുഖേന എഞ്ചിൻ കറങ്ങുമ്പോൾ പിസ്റ്റൻ ബി ഡി സിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴും ടി ഡി സിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴും എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് അത് വിശദമായി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അവിടെ നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം പോർട്ടുകൾ അടയ്ക്കുകയും തുറക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഒരു സംവിധാനവും ഇല്ല പിസ്റ്റൺ ഇങ്ങനെ മറിഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോൾ പോർട്ടുകൾ അടഞ്ഞിരിക്കും അല്ലാത്ത വർഷം പോർട്ടുകൾ തുറന്നിരിക്കും കണ്ടാൽ തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അതായത് ഫസ്റ്റ് സ്ട്രോക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സക്ഷൻ ആൻഡ് കമ്പ്രഷൻ ആണ് പിസ്റ്റൺ ബി ഡി സിയിലേക്ക് അപ്വേർഡ് മോഷൻ ആണ് അതായത് പിസ്റ്റൺ മൂവ് അപ്പ് ഫ്രം ബി ഡി സി ബി ഡി സിന്ന് ടി ഡി സിക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യും എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കും കം ആ എയറിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വാക്വം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ക്രാങ്കേസിൽ ആ ക്രാങ്കേസിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാക്വത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇൻലെറ്റ് പോർട്ടിലൂടെ ഫ്രഷ് ചാർജ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറും ഇങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് സ്ട്രോക്കിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ആ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രോക്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പിസ്റ്റൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് പിസ്റ്റൻ സഞ്ചരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ ക്രാങ്കേസിലെ വാക്വം കൊണ്ടാണ് ഫ്രഷ് ചാർജ് എഞ്ചിൻ്റെ അകത്തേക്ക് എഞ്ചിൻ ക്രാങ്കേസിലേക്ക് കയറുന്നത് എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ സെക്കൻഡ് സ്ട്രോക്കിൽ നേരെ തിരിച്ച് നേരത്തെ കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് അത് അവിടെ എക്സ്പ്ലോഷൻ നടക്കും സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് സ്പാർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അങ്ങനെ എക്സ്പ്ലോഷൻ നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആ പിസ്റ്റൻ താഴേക്ക് ചലിക്കും അപ്പോൾ തന്നെ താഴേക്ക് ചലിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ക്രാങ്കേസിലാണ് ഒരു കമ്പ്രഷൻ രൂപപ്പെടുക അതേപോലെ തന്നെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് കാരണം ഫ്രീ ആവുകയാണ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് വഴി നേരെ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട് വഴി ഫ്രഷ് ചാർജ് വന്ന് ഈ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസസിനെ ബേണ്ട് ഗ്യാസസിനെ അമർത്തും ആ സമയത്ത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വാഷ് ഔട്ട് ആവും അതായത് എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് വഴി സിലിണ്ടറിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ബേ